Tumenifanya nikajaribu kutafuta mambo mawili matatu ili akaweze kunisaidia mwenyewe. This is KTN News. karibu mtazamaji katika awamu yetu ya pili yani ya taarifa za Kate leo weekend ilikuwa ndio kusema awamu yetu ya pili ya nususi ya jinsia hii leo kama tulivyozungumza hapo awali ni kwa tunaangazia swala la mahusiano ya mbali studio ni na mgeni kama kawaida ambaye anajulikana kama Grace ni mfanyabiashara na ana kisa chake na vile vile tunayemshauri na sahabi Kazo mwajisikia vipi salama kabisa mm -hmm. mm. Kazo niko bomba uko bomba kabisa. <laughs> Hai Grace, uliweza kuteleza kuwa ulikuwa katika uhusiano wa mbali Nam. lakini mambo yakaenda segemnege. Naam. Mm -hmm. uh, nimekuwa kwa uhusiano wa mbali na mtu yuko Canada. Nam. Kwa muda wa mwaka mmoja. Mm -hmm. Na haikuwa kitu rahisi. E, mwanzo nilijiambia ako mbali kwa hivyo atusumbuani sana. Mm -hmm. Kumbe ndo mzigo zaidi ya mtu yuko karibu. Ni kama ni mtoto mdogo sasa ndo nalea no. eh, kila wakati ni simu mm -hmm. na si simu ya si ni kwa sikio ni video call no. aone niko na nani aone nafanya nini mm -hmm. uh, jambo la kuaminiana likakuwa ndo shida kubwa na, mm -hmm. uh, na sasa mimi usiponiamini mbona tudanganyane mm -hmm. wacha tu nikupe wakati kwa hivyo wewe haukuwa na shughuli za kutaka kujua uko Canada kama kuna mwingine Shida ilikuwa ni yeye sana si wewe. Na, mm -hmm. Mimi nilikuwa tu saa juu na muamini. Na. Sasa nisipomwamini ndio nitaanza maneno. Yeye naye hakuwa ananiamini upande wangu. Na. Anajua um, nina marafiki wengi sana 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 wa kiume mm -hmm. nao ndo walikuwa na shida zaidi. Apige simu na mgeni kwa nyumba nataka kuona huyo mgeni ni nani. Mm -hmm. Na uniambie uhusiano wenu umefika wapi. Kwa hivyo hizi simu ilikuwa zaingia mara kwa mara karibu mara ishirini kwa siku moja na pale ambapo mlipoanza labda kuchumbiana uh -huh. hamkuelezana mambo kama haya yatatokea katika mahusiano yenu uh, mwanzo tulisema acha tuanze ukiwa okay, urafiki tu uh -huh. tuone tutafika wapi baada ya miezi mbili hivi siku ona akinisumbua hapo mwanzo e, kwa hivyo nikajiambia oh, e, awezekana sasa hapo ndo shida ilianza mm -hmm. akaanza kuwa overprotective mm -hmm. ako tu kila mahali kwa jambo lote nafanya naam naam ha kadzo naam leo tumeuliza swali mm -hmm. katika mtandao lakini bado nitakuuliza tu je uhusiano wa mbali upo ama nkudanganyana tu kadzo sasa nataka kuweka kimara mbili naam hawa walikuwa wachumba mm -hmm. lakini kuna pia ndoa naam ukao umeoana na mumeo kisha baadaye mumeo aje achukuliwe transfer aambiwe ataenda kufanya kazi Tanzania, Uganda. Naam. No. Ama hata huko Ujerumani. Na kazi siku zote kwa binadamu hazina mipaka. Unaweza fanya kazi nchi yoyote. Mm -hmm. Na mumeo akija akikwambia ya kuwa mimi mke wangu nimeambiwa nitaenda kufanya kazi nchi fulani. Nataka mm -hmm. na mkeo muonge vizuri muelewane mkeo ajue kabisa kila kitu mupange mipangilio mwekeane heshima muombe dua aondoke no. lakini hili lao halikuwa penzi hii ilikuwa ni utoto ndani <laughs> ni sema ukweli haina haja kudanganya mm -hmm. hawa walikuwa wachumbiana no. bado wako katika hali ya kuangaliana tabia zao mm -hmm. ubaya zaidi wakaekwa mbali mbali no. sasa na akiondoka yule bwana alikuwa anamjua huyu marafiki zake sana ni wanaume Wana sasa hilo likawa kama jungu kwa mafuta ya kisha kupulizwa moto. Mm -hmm. Hapo hakukuwa na hata angekuwa pale pia bado angekuwa bado yuwa mshuko. Mm -hmm. Lakini nataka niseme hivi. Mabaya mtu hufanya hata akiwa karibu na wewe. Mm -hmm. Mabaya ama heshima mtu huiweka hata akiwa karibu na ama akiwa mbali na wewe. Mm -hmm. Kitu tunachosema huwa twasema kwanza kabisa umuogope Mwenyezi Mungu. Mm -hmm. Pili uilinde heshima yako kama mimi mwanandoa. Mm -hmm. Kwa sababu siwezi sema leo nitakuwa na hata naweza toka ni kwetu Malindi mm -hmm. aende akafanye kazi Nairobi. Huo huo hiyo ni pia ni umbali. Kuna wengine huo ni umbali. Na akakaa mm -hmm. kama mwezi ndo akaja akakusanimia. Aka kwa sababu kama ameenda kufanya kazi Nairobi si kwanza aende. No. Akaangalia nyumba basi kama we ni kuenda ni baada ya miezi miwili mitatu mkaanze maisha. Sasa niambie ule pia ni muda ikiwa mtu hana heshima hana heshima atakukosea heshima mm -hmm. na hata yule unaishi naye hapo yu afanya kazi akijajioni mm -hmm. utajuaje kama ameondoka ameenda kazini kwa hivyo unasema kuwa uhusiano wa mbali bado upo 
tena mzuri sana wangapi tumewaona mm-hmm. mpaka tumefanya harusi ngapi amekuja huyu bibi akapanga mpaka wakaja wakafanya harusi mm-hmm. na amekaa na heshima zake anaenda kule baada ya mwaka akija aeka katoto anaenda yuarudi <laughs> maisha mazuri naam mm-hmm. Bora tu ujue huyu ni mke wangu na hawa ni watoto wangu. Mm-hmm. Wanataka kula, wanataka kusoma, mm-hmm. wanataka kuishi maisha mazuri. Kwa hivyo labda nkuulize Kazo na Grace. Mm-hmm. Tatizo kubwa la kuwa uhusiano wa Grace na mpenzi wake wa Canada, uhusiano uh, huweza kwenda mbali kwa sababu wewe marafiki zako walikuwa ni wa kiume na alikuwa yuajua hivyo. Mm-hmm. Kwa hivyo wajilaumu wewe ama kwenda vipi? Simlaumu mtu yote. Mm-hmm. E, yeye ndiye aliamua tu kutoniamini juu hata tukikutana na yeye hao marafiki walikuwepo no. ningekuwa na haja na wao tungekuwa na biashara tofauti sana na hakuna wao. vile ambao labda ulikuwa unakaa na wale marafiki mpaka mpenzi wa shinda da basi hakuna. hivi nikienda kutendaje imagine hapana mm-hmm. mimi nilikuwa tu nafanya langu lile laitajika no. kuwa mwaminifu mm-hmm. kuitika simu yake akipiga no. na kumwambia ukweli kwa roho yangu mm-hmm. nikiamua kukupenda nishakupenda no. na ni hivyo lakini sasa vile alianza kutoniamini ili nichosha mimi haya baada ya hapo ulingia labda katika uhusiano mwingine wa mbali <laughs> ah, ah, ah. <laughs> tu kwanza nitulie utulie hakuna haraka haya kadzo mm. watu wanasema kuwa jamaa fulani ambaye anaitwa Taiga anasema fimbo ya mbali hayui nyoka hakuna mambo kama mahusiano ya mbali tutamwambia vipi sikatai fimbo ya mbali hayui nyoka nakubaliana na Taiga <laughs> sasa hiyo ni ya nyoka lakini si binadamu naam huyo anaweza kuwa yuko Kenya ama hata wengine wote lakini yule mumaki wa kule akamwambia mimi nataka usimamie mafundi wajenge kwetu nyumbani mm-hmm. na ukaona nyumba imesimamiwa akija nyumba iko mbele mbele mm-hmm. ya huwa hayu mm-hmm. si ati kwamba kila siku itakuwa bana bana kwa jubana paka saa ngapi mm-hmm. kuna vitu vya maana watu hufanya kama huyu angekuwa amepewa amepewa ameachiwa kitu fulani cha kufanya assignment hawangesumbua na hivyo lakini hawa walikuwa bado ni wachumba fukuzana tunajui wende hapo mm-hmm. sasa yule ajua tu nikipiga simu ni msumbua na kusumbuana tuzungumze ni wageni hapo ulipokuwa mkaana nani hapo mm. ulipokuwa fanyaje naweza mchukua hata rafiki yangu nikasema ni rafiki yangu na nikasema ama hata nimchukue maana ndugu zangu wote huwajui mm. mwaka mmoja unjua nani mm. nimtwae yule mweke mwabu mwana babangu mkubwa umuone vijikio kama vyangu wewe mm-hmm. nasa eh hey, kweli ha ujambo shemeji watapeliwa bure naam uaminifu ni bora ukiwa mwaminifu na umuogope Mwenyezi Mungu basi hata ukaambiwa mkeo jana tulimuona madukani mm-hmm. hautalishika mpaka we mwenyewe useme basi nimeshukuru nimeyasikia lakini we mwenyewe pengine ulishuhudie we mwenyewe no. utasema kweli mke wangu amenifa lakini wewe uko mbali mke wangu watoto wamesoma eh ushalipa school fees eh na sisi tunawaachwa huku basi tuseme ule kweli mm. mara nyingi sana watu wametapeliwa mwanamke mm. mmoja kumbe alikuwa yuaenda paka nyumba jirani nyumba jirani njengo ifika hapa piga picha mme wangu ndio hiyo nyumba ya jengo yeye tumia pesa tumia pesa mm-hmm. alipokuja hakuna nyumba wala kigojo ndoa ikavunje naam hapo palikuwa hapana uaminifu kumaanisha na kukata hii story ndefu sasa ngoja kidogo kazo hapo kwa kusema kuwa ule jamaa alikuwa amtumia mke wake pesa ajenge nyumba na yeye mwenye hajengi kuna wao wengine ambao wako nchi za nje labda amenda arabuni kule lakini harudi nyumbani na kila siku yasema hana chochote sasa mtu kama ule atafanywa vipi yuko kwa arabuni mm na haji nyumbani haji nyumbani na cha kwanza haji. na anasema kila siku ah mimi natafuta pesa ha. pesa hazipatikani natafuta pesa basi ulienda ya nini kwa sababu kuna mwanadada ama anasema mimi mume wangu alienda nje miaka mitatu sijamuona kabisa na mwitisha pesa za mtoto anasema pesa bado maisha nje ni magumu mambo kama tatu. yale ehe tutafanya yani suluhu pale ni lipi kana alienda na miguu alienda na ndege si labda alichangiwa Wajua kuna vitu mara mbili na mjukuu wangu mmoja juzi aliniambia. Naam. Huku pia warabuni sio kwetu lakini kuna starehe. Mm. Sasa kama yeye aliondoka hapa Kenya akachukua yale malengo ambayo kwamba alikuwa anaenda kuyafanya kule akifika kule akazibwa na starehe basi hata leta hata shilingi mm-hmm. manake nasikia kule kuna starehe zake na, no. kuna pesa. na kule kuna pesa mm-hmm. na kule kuna starehe na kule kuna twitter na maspika yako kule kule mm-hmm. Mm-hmm. sasa kama ulikwenda kufanya kile kilichokutwa huku utarudi na pesa lakini kama ulienda huko ukazuzuliwa na ya huko utarudi hapa bila hata shilingi mm-hmm. kila mmoja yuatumia akili 
na maarifa kufanya jambo ili siku ya kesho we mwenyewe ujione katika manufaa. Naam. Hai, kuna huu mwanaume ambaye anasema kadzo ahera ni hesabu. Mimi nilimsomesha wangu msichana akasema kwa yataka kwenda shule ya ngambo nikampeleka lakini aliporudi alirudi na jizee ndo hapo hata ameandika ule wimbo wa Stella akasema Stella wangu aliporudi alirudi na mchina futi ngapi futi tatu sasa yeye alifanya sana tu na asilipize kisasi ikiwa yeye anajua kweli alimsomesha haswa kwa uzuri mm. na kusomesha wewe kesho uje unifanyie kitu na mimi tusimame mahali pazuri lakini yule bibi akaona akifika kule ndo nikakwambia kule kuna starehe zake. Mm -hmm. Sasa yeye aliondoka na malengo ya kuwa ninasomeshwa mimi, lakini alipofika kule akili kambadilika. Basi huyu aliyemsomesha asimlani wala asimfanye lolote. Mm -hmm. Amwambia tu Mwenyezi Mungu nilifanya kama isani kama binadamu, basi we Mungu ndrudishie kama vile unavyojua. Mm -hmm. Lakini asende kusema ati yule babu mimi nilikusomesa, au uko nako alifanywa mangapi ndo aga jana tulizea. Watu wamfujika moyo kwa sababu ya mhusiano mbali lakini fujike moyo wala asijiue. Mm. Huo sio mwisho wa yeye kupumua katika hii dunia. Mm -hmm. Kila mmoja ana baraka zake. Na ukiona umepigwa mkono hivi usingangane kutia mkono ndani ya kibakuli hicho si chako. Mm -hmm. Ngoja Mwenyezi Mungu akuondelee sahani lako. Mm -hmm. Hai, kusikia Grace, labda turudi kwa kwa kidogo mm -hmm. kwa sababu tunataka kuelewa zaidi uhusiano wako. Mm -hmm. Ah, mipango yenu ilikuwa ni ipi? Ilikuwa ni kwa yende Canada au baki Kenya, alafu sasa pale katika mipangilio ya harusi, mlikuwa mmetarajia mwipange vipi? Hapo sasa hata ndo kulikuwa na kasoro kubwa zaidi. Mm -hmm. Hakukuwa na mipangilio kama hiyo. Kwa hivyo ilikuwa tu mwachezeana. Naam. <laughs> Haja yake tu ilikuwa ni leo uko na nani unafanya nini? Hata nikiwa biashara zangu nishinde sasa siwezi hata shika simu. Mm -hmm. Alafu jioni sasa nimpigie. Eh itakuwa shida. Mm -hmm. Hizo biashara zako ndo za maana kuniliko. Na si eti namwambia nipe chochote. Simwambi lipa nyumba yangu. Mm -hmm. Anajua vizuri sana maisha yangu ni mimi na pesa zangu. No. Lakini sasa bado atateta nisipoitika simu. Sijawahi sikia siku moja akiniambia ati tuanze kufikiria kukutana na wazazi, tuanze kufikiria kuoana. Siku sikia kitu kama Na wewe mipango yako kama msichana ilikuwa ni ipi? Mimi nataka Amu ulikuwa mwana tu mzungu kafuraia. Si mzungu hata ni mkenya. Ao. Anaishi Canada. <laughs> uh <-huh. laughs> mimi nilikuwa hata saa hizi natamani kuendeleza maisha yangu. Naam. Nijijenge mimi kama mwanamke, mm -hmm. ni kuwe kio kwa jamii, hata nikiongelesha wenzangu, nijue nimefanya kazi vile natamani na nimetengeneza pesa yangu. Mm -hmm. Isikuwe ati nimetegemea mwanaume. Na hata nikifika mahali pa kuwa na familia yangu, bwanangu hata niona kama kifaa. Mm -hmm. Hata ono huu ni mwanamke anajielewa na anajua kile anataka kwa maisha yake. Lakini sasa ukinifanya kama kibonzo mm. ah, ah. hapo kwa simu hutaki nice. hizo ni changamoto ambao kazi utakuwa tunazizungumzia kwa muda mbosi mrefu lakini mtazamaji kama umekuwa katika ndoa ama mahusiano ya mbali labda mahusiano yakafanya kuwa ndoa ikaja ikakuwa ndoa nzuri nekeza kuimarika zidi kuzungumza nasi katika mtandao wetu wa twitter at @ktn kenya at @mwakafrida hashtag nususi ya jinsia nitakuwa nasoma jumbe mbili tatu james odhiambo anasema mapenzi yanategemea na roho na muda Mm, wanaopeana mapenzi anasema umbali wa mapenzi haumalizi mapenzi bali kunyamaza ndio humaliza sasa huyu alikuwa yazungumziwa kila siku ni tatizo James anasema kunyamaza ndio shida yeye anataka azungumziwe lakini anasema yote tisa kuaminiana na kupendana kwa dhati nilo jambo la maana Christmas Mwangi anasema hapana mapenzi ya dhati yamo tena moyoni wala sio kwa vigezo vya hisia za mwili kwa hivyo hakuna hakuna tatizo kama ni mapenzi ya mbali. Rafael anasema la kwa sababu wakati mwingine ah ah wakati mbona mlikuwa mnatongozana ilibidi mkae chini na mzungumze na mkubaliane. Tatizo lengile na wapi? Kazo kuna huyu mwanamke ambaye aliweza kutumia rafa hapo awali hmm. akasema mimi mme wangu yupo gerezani amepatiwa kifungo cha miaka kumi. Hmm. Ni vyema kweli kumsubiri kwa sababu kama mwanamke naumia Tana amesema vizuri sana. Mm -hmm. Sijui gerezani kule alienda kwa sababu gani. Naam. No. Lakini kama yeye ni mama haswa kama mimi nilivokaa. Mm -hmm. Basi kuna gereza na kuna Mwenyezi Mungu. Mm -hmm. Yeye amuombe Mwenyezi Mungu. Mungu anaweza ibadilisha ile miaka kumi kama mwaka mmoja ama hata siku moja tu. Akamuona siku moja mumewe amerudi. Mm -hmm. Tunapenda sana wanawake kukimbia 
lakini baadaye twakungwa twaingia katika mioto naam asijaribu hasa kusema ati kwa kuwa mume wangu yuko mbali basi wacha ni, ni, ni nyoshe viungo mm -hmm. yeye na akae amuombe mumewe maana kule jela kuna mambo mengi sana mm -hmm. mara nyingi mtu yarudi nyumbani ataasharibiwa si mume tena mm -hmm. amuombe sana mumewe amweke katika sala kila wakati siku moja Mwenyezi Mungu atafungua njia atamuona hapo hapo mume kama yeye yajua ndoa ni uaminifu na ni kuheshimiana basi asisubutu hasi wako nda nje akae avumilie na zaidi ya muombe Mungu Mungu atamfungulia njia mm -hmm. huyu aliyesema kuwa alimfundisha bibi akaenda akarudi na jize no. siku zote huwa tosema twaringa tukiwa hai mm -hmm. lakini kumbuka saa hilo umelala hata hujui mocha utakayowekwa na utavalishwa vizuri sana No. kisha mwisho wa kwisho tekewa maua juu aliyeyafanya hayo humjui mm -hmm. ni wewe tu umepewa heshima yako menda paka hata walevi watawi wakora wafanyiwa heshima zao za mwisho wakaenda mm -hmm. kumaanisha ni hivi utakapofanya lile jambo usiseme linataka kukurudi ama mimi nikusaidie mwaka no. kesho nianze kusema hungetembea ni mimi mm -hmm. hiyo tofanya makosa sana tungoje Mwenyezi Mungu aturudi na matendo yetu lakini tusitake sisi wenyewe kujirudi na matendo yetu. Haya kazi unaje tumezungumzia sana swala la watu kwenda nje, kwenda katika nchi zingine tofauti, lakini turudi pale nyumbani. Kuna mke na mme ambao wako pale nyumbani, labda saa zingine hata wanalala kitanda kimoja, lakini wakati kama uhusiano ya ya mbali kivipi labda mwanamke anatoka kazini saa tano za usiku, akiingia pale nyumbani akiingia saa tano za usiku mume naye watoka. Yuenda kazini. Kwa hivyo mambo ni kupishana tu. Leo mwapishana, kesho mwapishana, yale ni kama mahusiano ya mbali. Sasa pale ile ndoa iweze kudhibitika vizuri kadzo. Mahusiano ya kupishana sawa mm -hmm. nisikatai. Lakini sikudanganya mpaka mtatafuta hata kama ni nusu saa. Mm. Paka mtatafuta hata kama ni nusu saa. Mm -hmm. Maana kepaka ajue hii nyumba italipwa saa ngapi, watoto ushalipa school fees na hapa paliwa nini? Hasa wewe niambie saa tano kuingia saa tano kutoka si sababu lazima mtaka hata kama ni nusu saa mm. mmoja atasema nradhiwa nichelewe lakini mme wangu tusawazishe ama mke wangu tusawazishe no. masaa ya kwenda kazi hata ukaingia saa moja ya asubuhi kutoka saa kumi na moja mm -hmm. naweza kuja mwenzako nyumbani akawa pengine hata hajisikii vizuri na yuko pale si no. lakini kwa kuongea hivi akajua kweli nina mke wangu ama nina mme wangu tuko pamoja kwa hivyo masaa ya kwenda kazi na kurudi isiwe sababu ya wewe kumkosea mbali mmeo ama mkeo mm -hmm. lazima mtaka hata kwa ni wewe usiwa saa nyingine hivyo utaka kuniambia uongo uende ni uende msalani si ni uongo wewe una wakati basi mpe wakati mmeo na mkeo Hey, jamani kazo. Grace tulikuwa tumezungumzia changamoto labda tunaweza zungumzia changamoto ambazo ama ni dalili zipi ambao mtu akiwa katika mahusiano ya mbali anaanza kuona anajua hapa mtungi untoboka. Mm. E, lazima ukose, u, ujue watu wakianza kukosa kuaminiana. Naam. Na hata mazungumzo ubadilika. Mm -hmm. Kuna maswali labda mtu alikuwa amezoea kuuliza na sasa wasikia uliza vitu tofauti washindwa. Eh, swali la gani hili kama <laughs> Nani huyo mko na yeye? Naam. Kitambo hakuwa anashughulika mlie naye. Mm -hmm. Lakini sasa anauliza mna nani? Ni nani kwako? Mnahusiana mm -hmm. vipi? Kumaanisha labda yeye avifanya yeye. Eh, mm -hmm. na sasa nataka kujificha na wewe. Okay. Ukisikia wewe ndo uko kwa makosa kumbe mwenye akuliza swali ndio uko kwa makosa. Mm -hmm. Simu wapiga, kitambo zilikuwa zinachukuliwa saa hiyo hiyo. Sasa yaza kosa kuchukuliwa mm -hmm. alafu yapigwa baadaye ama aisipigwe tena. Mm -hmm. Wewe ndo utapiga tena uulize eh kwani hukuona ni kwa nimepiga simu tena kwa hivyo mawasiliano ni muhimu sana katika sana. mahusiano ya mbali sana. lakini si mahusiano ya kuzidi sana e, kuna ile ni kusumbua mm -hmm. si si kuwasiliana tena sasa ushinda kunuza na kula nini mm. sasa wengine wanataka kuulizwa kula nini ndio wanasikia hao ni mapenzi kadzo <laughs> tukimalizia kwamba mm -hmm. wacha nirudi hapo katika misukosuko mm. huyu bwana akiondoka ameacha ndugu zake huku na marafiki zake naam sasa mara nyingi sana ndoa huvunjwa na hao watu watatu siku moja mama mmoja akaniambia dadangu niambie nifanyeje nikamuuliza kwa sababu gani mm. mume wangu mimi yafanya kazi nje naam lakini huu mwaka huu basi mme wangu siku hizi hanitumii pesa mimi yule mtu ni anduguye ndo nduguye anipatie mhm mm mme wangu ametuma pesa 
achukue watoto wangu akawanunulie yeye nguo za siku. Ile hali ameolewa yeye. Sasa unaona hapo paliingia mdomo wa tatu. Na mm-hmm. mdomo wa tatu siku zote ukiingia katikati ya ndoa hiyo ndoa si ndoa tena ndoana. Naam. Sasa ni lazima wewe uliye mbali na huyu aliye huku mujua kuitunza haswa ndoa na heshimu na pia uaminifu. Hayo matatu yake kwa pamoja basi hataje rais wa wapi? Mm. Hataweza kuivunja. Kauli mbio kazi ukimaliza. Siku zote ukipenda umependwa na hakuna kulalamika maana siku zote ya kuchinja sio ya kufuga. Ai, umesikia siku zote ya kuchinja sio ya kufugwa. Bruce Newton nakuwa na pale ndani ya mtandao wa Facebook ambao ameweza kusema kuwa maelewano ndo kitu cha muhimu. Betterman Simidi amesema hilo ni penzi la ufisadi hata silita kitena. Sijui